அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணையே அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லா நிறையே குவலையுமெல்லாம் போங்குக திருவருட் பிரகாச வல்லப்பெருமான் அருளி செய்த சுத்த சுமார்க்க நெறியினை நூல் வடிவங்களாக ஆக்கி பல்வேறு காலகட்டங்களிலே வெளியிட்டவர் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் அவர்கள் மாயை என்ற ஒரு சுத்த சன்மார்க்க விளக்க விரைவில் நூலினை வெளியிட்டுள்ளார்கள் அதில் இதுவரை ஆறு அத்தியாயங்கள் அன்பர்களுக்கு ஒலி வடிவிலே தரப்பட்டன இன்றைய நாளிலே ஏழாவது அத்தியாயம் ஒலி வடிவிலே தரப்பட உள்ளது நூலின் பெயர் மாயை அருளியவர் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் திண்டுக்கல் தலைப்பு அதாவது அத்தியாயம் எண் ஏழு பெண்மை மாயை உயர் பிறப்பாகிய இம்மனித தேகத்தை பெற்றுக்கொண்டுள்ள நாம் பகுத்தறிவினாலே பல உண்மைகளை கண்டு தெளிய முடிகின்றன ஆனால் அவ்வறிவு நிலைக்கு எட்டாது அப்பாலாக மறைந்து நின்று இயக்கும் போர் அதீத சக்தியின் உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடிகின்றதில்லை அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்பதில் கூட நம்பிக்கை வருகின்றதில்லை கீழ்படிகளில் உள்ள மாந்தர்களுக்கு உலக வாழ்வில் இன்ப துன்பங்களில் அடிபட்டு நிராசையும் அன்பும் விளைகின்ற தருணம் பண்பட்ட அறிவு விளக்கம் உண்டாகின்றது அந்த இடத்தில்தான் அதீத சக்தியில் நம்பிக்கையும் பற்றும் ஏற்படுகின்றன அப்படி ஏற்பட்டும் தெளிவு உண்டாகாத போது அப்பறநிலை அடைவதற்கு புற உலகடத்து அலட்சியமும் வெறுப்பும் உண்டாகி துறவு மனப்பான்மையை வளர்த்து விடுகின்றதாம் இத்துறவிக்கு புற உலகம் மாயா காரியமாய் இருக்கின்றது மாயா உலகில் மண் பெண் பொன் ஆகிய மூன்றும் மக்களினத்தை பொதுவாய் மயக்கி பிறவி சாகரத்தில் தட்டு அழிய செய்கின்றனமாக கருதுகின்றனர் இது உலனிச்சையில் தேகபோகத்தில் திளைத்துள்ளவர்களின் கருத்தன்று இவர்கள் உலகாயத மதம் பற்றி இவை சுகம் தருவனமாக கொண்டு மகிழ்ந்து கிடப்பர் முடிவில் நஷ்டப்பட்டு போவர் மாயை இவர்களுக்கு வெறுப்பை தரவில்லை அதற்கு பதிலாக மோகத்தையே தந்து விழுங்கி விடுகின்றதாம் எனவே துறவிகளின் வெறுப்புக்கும் உலகாயதர்களின் வெறு வெறுப்புக்கும் காரணமாயுள்ள மாயையின் உண்மை இன்னதெனவும் அதனால் ஒருவன் அடைய வேண்டியது இன்னதெனவும் உள்ளவாறு அறிந்து கொள்ளப்படவே இல்லை நமது சுத்த தயா சன்மார்க்கத்தில் இடம் பெற்றால்தான் இந்த மாயை வகுத்தானுடைய திருவுள்ளம் இதுவென தெல்ல தெளிவாக கண்டுகொள்ளலாம் மண் பெண் பொன் ஆகிய மூவுரு கொண்ட மாயையை கடவுள் படைத்து கொடுத்துள்ளதின் நோக்கம் ஆன்மாக்களுக்கு அதாவது மனிதர்களுக்கு உடல் வாழ்வுக்கு துணையாயிருந்து உள் விளங்கும் அருள் ஒளியை உணர்ந்து பற்றி அடைந்து வாழக்கேயாம் இதுவன்றி இம்மாயையை வெறுத்து தள்ளி ஓடி சென்றாலும் சரி விரும்பி புள்ளி முயங்கி கிடந்தாலும் சரி அதனால் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பெருநன்மையை பெறாது நஷ்டமடைந்து போக நேர்ந்து விடுகின்றதாம் ஆதலின் இவற்றினிடத்து வெறுப்பும் வெறுப்புமின்றி ஓடாமலும் ஊடாமலும் இருந்து தயவு செய்து கொண்டு நிரதிசையானந்தம் உரல் வேண்டும் இதற்காக சத்விசாரம் மேற்கொள்வது முதற்படியாம் இந்த சத்விசாரத்தால் அகம் வளர் அருஞ்சோதிபதியை கண்டுகொள்ளலாம் அங்கனம் கண்டு அகம் இருந்து அனகமாக தயை விரித்தல் வேண்டியுள்ளது இதுவே அடுத்த படியாக பரோபகார செயலாக சூழ்கின்றதாம் இப்பரோபகார சிந்தனையுடன் தான் இல்லறமோ துறவரமோ மேற்கொள்ள வேண்டும் இல்லறம் ஏற்பதா மேற்பதாயின் உண்மை நெறி ஒழுக்கத்திற்கு அமைய வாழ்க்கை துணையோடு இருந்து அனக வாழ்வு நடத்த வேண்டும் இதில் செல்லும் பொழுது நம் வல்லப்பெருமானின் வல்லாணையை உறுதியாக கை கொள்ள வேண்டும் அதாவது மறு பெண்ணாசையை மறக்கவே வேண்டும் என்பதே அவரது வலிய திருவானை இதில் குறிக்கப்பட்ட பெண்ணாசை பொதுவாக ஐபுரி தேகப்பற்றேயாம் ஏனெனில் நம் புற உடம்பு பெண்ணின் சத்தாகிய சுரோனிதத்தால் உண்டாகியுள்ளது ஆண் அம்சம் ஆன்மாகாச கூறாகும் இது அகத்தே பொருந்தியுள்ளது நித்தியமானது ஆகையால் இரவாமை பேரளிக்கும் சுத்த சன்மார்க்க வாழ்வு அகத்திலிருந்து அனகமாக பெருக வேண்டியுள்ளது இதனால் புற தேகப்பற்றை ஒழித்து அகமிருந்து அருளொடு உலகியலை நடத்த வேண்டியுள்ளதாம் இதற்காகவே திருவருள் லட்சியத்தோடு தேகபோகத்தில் இச்சையின்றி அருள் வழிபாடாகவே இல்லறத்தை நடத்த வேண்டும் பெண்ணாயிரம் சரி ஆணாயிரம் சரி இருவருக்குமே தேகம் பெண்மையே ஆதலின் இருவரும் இத்தேகபோகமாகிய சிற்றின்பத்தில் பெருமோகம் கொண்டு உளராது நிராசையோடு இச்சையின்றி அகவாழ்வு கொண்டு ஒழுக வேண்டியுள்ளதாம் இப்பெண்ணாசையே நடுவிருந்து மண்மேலும் பொன்மேலும் பற்றுதலை வளர்த்து விடுவதாம் சாதாரணமாய் 
பெண் கொண்டபோது உடனிருந்து சுகபோக பெருவாழ்வு நடத்த நல்ல வசதியான இடம் வேண்டும் அத்தோடு பல பல சௌகரியங்களை செய்து கொள்ளக்கான பொருள் மிகுதியாக தேவைப்படுகின்றது ஆகையால் பெண்ணாசை ஒன்றிருந்தால் மற்றிரண்டும் அவசியம் பற்றி கொள்வது சகஜம் எனவே உண்மையான பெண்ணாசையான தேகப்பற்றை நீக்கிவிட்ட ஒருவனும் ஒருத்தியும் கூடி நடத்தும் இல்லறம் நல்ல அணக நன்முயற்சியுடன் விளங்கும் இவர்கள் மண்ணாசை உள்ளவர்கள் ஆகார் ஆனால் இவர்கள் அருள் நன்முயற்சியால் சிறுக கட்டி பெருக வாழற்கு வேண்டிய இடமும் பொருளும் மற்ற சூழ்நிலையும் திருவருளால் தடையின்றி உரிய காலங்களில் வழங்கப்படும் இந்த மாதிரியான இல்லறம் நல்லறமே உலகியலில் உண்மை இன்பம் காணலாம் இதில் இருந்து நம்மவர்களையும் பிறரையும் சூழ் கொண்டு அன்பு தொண்டு செய்து அருளடைந்து உய்ய ஏதுவாய் உள்ளதாம் அடுத்த தலைப்பு புற புறம் துறவா துறவு புறம் துறவா துறவு இல்லறமே எவர்க்கும் இசைந்ததாயிருக்க துறவரம் ஏன் என்றால் துறவரத்தார்க்கு தனித்திருந்து சத்விசாரம் செய்து அறிவறைய உண்மையை எல்லாம் கண்டு வெளிப்படுத்த பெரும் வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது இப்படி கண்டு வெளிப்படுத்தும் உண்மைகளால் உலகில் உள்ள எல்லோருக்கும் சிறப்பாக இல்லறத்திற்கும் மனை மங்களம் புனைவோருக்கும் பெருநெறி வழங்கப்படுகின்றதாம் இந்நெறி வழங்கப்படாவிட்டால் உண்மையை காண்பதும் குறிக்கோளை அறிந்து அடைவதும் அருமையாகிவிடும் ஆனால் இது முன்னையோர் கண்ட வெறுப்போடு கூடிய புறத்துறவு மார்க்கமல்ல அகத்தே கடவுள் உண்மையை கண்டு அத்துவிதமாய் நின்று புற உலகை கேவலமாய் நினைத்து துறவாது மாயையாய் மதித்து மயங்காது தயாஜோதியின் செயலாக கொண்டு தயவு செய்திருத்தல் வேண்டுமாம் இத்தயவு செயல் அகமிருக்கும் கடவுள் செயலே நம் மார்க்கமாக வெளிப்பட்டு உலகில் விளங்குகின்றது அடுத்த தலைப்பு பொறிவாயில் அவித்தல் இவ் அனக மார்க்கத்தில் பொறிவாயில் ஐந்தும் அவிக்கப்படுகின்றன அதாவது அருட்பக்குவம் செய்யப்படுகின்றனவே அல்லாது யோக சமாதி முறையாலும் பலாத்கார முறையாலும் அடக்கி ஒடுக்கி அழிக்கப்படுகின்றன அல்லவாம் அவிக்கப்பட்ட ஒரு கிழங்கு மென்மையான பக்குவம் அடைந்தும் உருச்சிதைவும் மாற்றமில்லாது விளங்குதல் போல அவிக்கப்பட்ட இப்பொறியுடம்பும் அகத்தே அருட்பக்குவம் அடைந்து புறத்தில் அழிவும் அதிக மாற்றமும் இல்லாது இயலுருவோடே திகழ்வதாம் இங்கனம் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தும் புறவுலகை துறவாத காரணத்தால் பொய்தீர் உண்மையில் பொருந்தி நின்று அனக நெறியில் ஒழுகுகின்றார்கள் இப்புறந்துறவா துறவிகள் இவர்களுக்கு உலகம் மாயையல்ல அது தயவு காரணமாய் கடவுளால் வழங்கப்பட்ட ஒன்றாக விளங்குகின்றது ஈதறியப்படாத போதுதான் மாயா உலகம் துறக்கப்பட்டு வந்தது முன்னர் அடுத்த தலைப்பு நீத்தார் பெருமை ஐங்குலன் அடக்கி நீத்தவர்கள் அக உரிமையால் ஆற்றல் மிக பெற்றனர் அவ்வாற்றல் தேகேந்திரியங்களிலும் மனோகரணத்திலும் ஜீவசக்தியிலும் ஆன்ம ஞானத்திலும் வழிபட்டு காண்டற்கும் அறிவதற்கும் செய்தற்கும் அனுபவித்தற்கும் அறிய பல காட்சிகளையும் அறிவுகளையும் செயல்களையும் அனுபவங்களையும் வழங்கியதாம் இவற்றையெல்லாம் கண்டு கண்டு வியந்து துறவாத சாதாரண மக்கள் இந்நீத்தார் தம்மை பெரிதும் போற்றி கொண்டாடினது இயல்பே கலைகள் சாத்திரங்கள் சமயங்கள் முதலியனவும் அவைகளை துணை கொண்டும் விளக்கியும் விரிவுபடுத்திட எண்ணிருந்த கலைப்பொருள்களையும் கருவிகளையும் நூல்களையும் மற்றும் பலவாய சாதனங்களையும் பெற முடிந்தது மேற்படி துறவோர் உறவாலே அவர்கள் எல்லாம் எதை துறந்திருந்தார்கள் என்றால் உண்மையில் தேகப்பற்றை அல்ல ஓரளவு உலகையும் சிற்றுன்பத்தையும் தான் மைதுனம் ஒழித்து மன ஒருமை உண்டாக்கப்பட்டதால் மேற்படி சித்திகள் உண்டாயின அந்த மைதுன ஒழிப்புக்காகவே பெண்களை ஒருத்து ஒதுக்க முற்பட்டார்கள் புணர்ச்சி இன்பத்தில் அவ அறுக்க வேண்டி அதனையும் அதற்கு இடமாகிய பெண்களையும் விலைக்கு தனித்து தவம் செய்ய முனைந்தனர் இம்மார்க்கத்தில் ஏகதேச விசேட சித்தி பெற்று அற்புத சித்திகள் பல செய்தவர்கள் முனிவர்களும் சித்தர்களும் ஆவர் இருடி அதாவது ரிஷிகள் என்போர் அவர்களின் தவ வாழ்விலும் மாத துணையை கைவிடாது ஏற்றிய அக்னி காரியங்களால் உலகிய சித்திகள் பல எய்தினர் எனினும் தேகப்பற்று முற்றும் நீங்காமையாலும் உலக போகத்தில் விருப்பு வெறுப்பாலும் பெண்டிர் உறவின் நெருக்கத்தாலும் அவர்களுடைய கூற்றும் செயலும் பயனும் முரண்பாடுகளும் தவறுகளும் நஷ்டமுமாய் முடிந்தனவாம் அவை பற்றி ஓரளவு நன்கு தெரிந்து தெளிவு பெற்றுக் கொண்டால்தான் சுத்த சன்மார்க்க உண்மை நெறியை உறுதியாக நம்பிக்கையோடு பற்றி நடந்து பேரின்ப பெரும் பயன் அடையலாம் 
அடுத்த தலைப்பு கலையுலகு மனிதர்கள் பகுத்தறிவால் கண்டறிந்தவை பல கடுந்தவ முயற்சியால் அகமறைந்திருக்கும் கடவுள் சக்தியை பல பலவாக கருதி கருதி கற்பனை வடிவங்கள் அனந்தம் வழங்கி எண்ணெண் கலைகளையும் இசைத்தார்கள் உலகில் ஐம்பல ஐம்புலன் அறிவுக்கு பொருந்த பெரு விருந்தாக உலகில் ஐம்புலன் அறிவுக்கு பெரு விருந்தாக எங்கெங்கும் கலைகளின் கோலாகல சித்திர விசித்திரங்களே காண்கின்றனர் மக்கள் இக்கலைகளால் விளைந்த புலனின்பம் மண்பதையை மயக்கி கிறங்க செய்கின்றது பழமையான வேதக்கலை முதல் நவீனமாக நவீனமான விஞ்ஞான கலைகள் வரை எத்தனை எத்தனை வகையான தோற்றங்களும் செய்கைகளும் பயன்களும் காணப்படுகின்றன அற்புத சிற்ப ஆலயங்களில் கலையழகுக்கு மயங்கி நிலை பறந்து அங்கலாய்த்து நிற்பவர்கள் எத்தனை பேர் அலங்கார காட்சிகளிலும் ஆகம விதிப்படி நடத்தப்படுகின்ற அர்ச்சனை தூப தீப ஆராதனை வழிபாடுகளிலும் மனம் செலுத்தி உள் மயங்கி பரவசப்படும் பக்த ஜனங்கள் எத்தனை பேர் விழா வைபவங்களிலும் இதிகாச புராண விளக்க விரிவுரைகளிலும் கண்ணும் காதும் கலந்து உட்கழித்திருப்பவர்கள் கழித்திருப்பவர்கள் எத்தனை பேர் கலை விழாக்கள் பொருட்காட்சிகள் திருமணம் முதலியவற்றின் சுவை விருந்துகள் ஆகியவைகளில் மிக கழித்து கிடப்பவர்கள் எத்தனை பேர் ஓர் ஒரு கலையில் தேர்ச்சி பெற்று அதை கொண்டு தானும் மகிழ்ந்து பிறவையும் மகிழ்விக்கின்ற கலைஞர்கள் எத்தனை பேர் கலையின் துணையால் எய்தும் மகிழ்ச்சியை விட அதனால் வாரி குவிக்கின்ற பொருள்களின் சூழலால் எய்துகின்ற இன்பம் பெரிதென துய்த்து கொண்டுள்ளவர்கள் எத்தனை பேர் இங்கனம் நிலையிலா இன்பம் விரும்பி துய்த்து கொண்டிருக்கும் கலை நிறை மணிகள் உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காலம் சமீபித்துள்ளது இப்பொழுது எல்லா கலைகளுக்கும் நாயகமாய் அக்கலைகளை கற்பித்து லட்சிய பயனை அடைய செய்யும் கலைஞர் தலைவர்களை தோற்றுவித்து ஆட்டி வைக்கின்ற நமது அருட்பெரும் ஜோதிபதியை தன் தனிப்பெரும் கருணையோடு உண்மை ஞான கோயிலில் எழுந்தருளி காட்சி கொடுக்கின்றார் அவருடைய தயவால் அவரை அறிந்து அடைய ஏற்ற தருணம் இதுவாகும் சூரியனை பார்ப்பதற்கு நாம் என்ன செய்கின்றோம் அதன் ஒளியை கொண்டே அதனை பார்க்கின்றோம் இதுபோலத்தான் அவன் அருளால் அவனை அறிவது என்பதும் நமது தயாபெருஞ்சோதி பதியை சிறுநடு சிற்றம்பலத்திலே விளங்க காண்கின்றோம் புருவ மத்திய முச்சந்தியில் நின்று அப்பதியை நோக்கி நோக்கி நம்மையே மறந்து அத்தயாகருஞ்சோதி ஒன்றே ஆகி விளங்க காண்கின்றோம் இப்பொழுதுதான் நாம் என்று பிரிதொன்று வேறாக இல்லை என்பதை மெய்யாகவே உணர்கின்றோம் ஆகவே இத்தயாகருஞ்சோதியாம் ஏகநாயகன் இச்சிற்றம்பலத்தை எழுந்தருளி தன் அருட்பேர் ஒளியை என்றென்றும் உலகமெல்லாம் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார் இங்கிருந்துதான் எல்லா சக்திகளும் பொருள்களும் உயிர்களும் உலகியல் வாழ்க்கை நிலைகளும் கூட உதித்து வெளிப்பட்டு விளங்க ஆணி செய்யப்படுகின்றனவாம் இவ்வொன்றான பதியே தனி ஒரு பரம்பொருளாய் தன்னையன்றி அயலான மெய்ப்பொருள் பெரிதொன்று இல்லாததாய் விளங்குகின்றதாகும் இவ் அக தனிப்பதியை தயா பெறும் ஜோதியை அதுவே அதனை கண்டுகொண்டிருக்கின்றதை உணர்கின்றோம் தயா பெறும் ஜோதி தான் தன்னைத்தான் எங்கெங்கும் உள்ளொழியாய் இருக்க கண்டுகொண்டுள்ளது அந்த தயா பெறும் ஜோதி நாமே என்ற உண்மை இப்பொழுது அறியப்படுகின்றதாலே நாம் நம்மையே யாவுமாய் எங்குமாய் விளங்க கண்டுகொள்கிறோம் தயா பெறும் ஜோதியாக உள்ள நாம் அக அனுபவத்தில் ஒருவராய் புறத்தோற்றத்தில் பல பலவாய் இருக்கின்றோம் இப்படி பலராய் இருக்கின்றதுமல்லாமல் எப்பொருளும் எவ்வுயிரும் நாமாகவே உள்ளோம் அயலறியா ஒன்றாம் அகமிருக்கும் நாம் தயா ஒளியாலே பல பல சுரூப ரூப சுபாவம் கொண்டு உலகெங்கும் நிரம்பி தயா விளக்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்வுண்மையை அறிவது சத்விசார பயன் அப்படி அறிந்து அகமிருந்து அனகம் விரிந்து தயவு செய்வது பரோபகாரமாகும் இவ்விரண்டும் பொருந்திய நன்னெறியே சுத்த சன்மார்க்கமாம் இனி இத்திருநெறி நின்று கலையுலகை நோக்குவாம் அடுத்த தலைப்பு கலை ஐ என்னும் எழுத்து ஒன்பதாவதாகிய நவநிலை உயிரெழுத்தாய் நின்று கடவுள் தலைவன் அழகு மேன்மை வியப்பு கோழை அரசன் என்னும் பல பொருள் பட விளங்குவதாக குறிக்கப்படுகின்றதாம் அகம் அகப்புறம் புறம் புறப்புறம் ஆகிய நான்கு இடங்களிலும் ஐவகை சக்தி ஐவகை குணம் ஐவகை தொழில் ஐவகை வண்ணம் ஆக விளங்குகின்ற உள்ளொழியின் விரிவெல்லாம் இந்த ஐ என்ற ஓரெழுத்தால் சுட்டப்படுகின்றனவாம் 
இவ்வளவுமாக உள்ள இந்த ஐ இதுவரையும் நம்முள் மறைந்து கிடந்தது கிடக்கின்றது திருவரட்சக்தியால் எல்லாம் அறிவிக்கப்பட அறிந்து கொண்டும் உள்ளோம் விசாரயானத்தில் விளைந்தது இந்த அறிவு உண்மையெல்லாம் இனி இவ்வுண்மையை அவ்வியன் அருட்பெருஞ்செயலால் கள்ளி அதாவது தோண்டி எடுக்க பெற்று அனகமுறை செய்தல் திருவருள் ஆணையாகும் இங்கனம் ஐயை கல்லும் செயலே உண்மை கலையாக கொள்ள வேண்டும் நமது அகத்திருந்து கல்லப்படுகின்ற தயாதிரஞ்சோதியின் அனந்த வண்ண வியன் தோற்றமே சகலகலா காரிய உலகாய் எவ்வையினும் காண்கின்றோம் தயாபெருஞ்சோதியின் உண்மையை உணரும் போது அது அகமலரும் கடவுள் கலையாக விளங்குகின்றது புற உலகில் இயற்கை எழிற்காட்சிகளையும் செயற்கை புனைவு தோற்றங்களையும் கண்டு உள்ளத்தில் அளவுணர்ச்சியை பெறும்போது அதனை அக தயா பெருஞ்சக்தியின் சின்னஞ்சிறு கூறுகளாக கண்டு நிரதிசயம் கூறுகின்றோம் எந்த ஒரு பொங்கெழிற் காட்சியிலும் பூக்கழந்தி மயங்கி நின்று மடியாது அதுவெல்லாம் பதிச்செயலன பார்த்து அதற்கும் அதை போன்ற பேரழகுகளுக்கெல்லாம் தாயகம் நம் அகம் என்று தெளிவுற்று தயை பெருக்குவோமாக மற்ற மற்ற கலைகளையும் தயா ஜோதியில் கண்டு கண்டு பற்றற்று தயாபணியில் திளைத்திருத்தல் உண்மை கலையின் உயர் பயனாக கொள்வோமாக அடுத்த தலைப்பு ஏழை மேலே கண்ட ஐ என்ற ஓரெழுத்து ஒரு மொழியின் பொருள் பலவற்றுள் தலைவன் கடவுள் என்றவைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஆய்ந்து அருளிரை அனுபவம் வருவது நம் குறிக்கோளாகும் கடவுளாகிய நமது ஒப்பற்ற தலைவர் எல்லாம் வல்ல தயாபெரும் ஜோதியராக உள்ளவராவர் இவரே பரமான்மாவாக கூறப்படுவார் இவரோடு இரண்டர கலந்து இன்புற வந்த ஆன்மாக்கள் தலைவியர் ஆவர் இந்த ஜீவான்ம தலைவி ஏழ்வகை பிறவியில் உழன்று இன்று இத்தேகத்தில் நல்லறிவு சகித பக்குவ மன தோழியுடன் பரமனை நாடி நிற்கின்றாள் அப்பரமனும் தயை செய்து எழுந்தருளி புன்முறுவல் செய்து கரம் பிடிக்கின்றார் இந்த உண்மை அகப்பொருள் துறையில் வைத்து பாடப்படுகின்றது நம் திருவருட் பிரகாச வள்ளலாரால் அப்பாட்டு இது செய்கான் வளஞ்சூல் ஒற்றியுளிர் திருமால் முதல் முத்தேவர்கட்கும் ஐகான் நீரென்றேனதன் மேல் அணங்கே நீ ஏழ் அடைது என்றார் மெய்கான் அகுதியா என்றேன் மெய்கான் அகுதியாதென்றேன் விளங்கும் சுட்டு பெயர் என்றே எய்கான் உறவே நகைக்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி திருவருட்பா இங்கிதமாலை இவ் இங்கிதமாலை பாசுரத்தில் தலைவர் பிச்சை பெருமானாக தலைவியின் முன் வந்து நிற்பதாக குறிக்கப்படுகின்றது இச்சிறந்த தேகம் திரு ஒற்றியாம் இதில் விளங்குவோர் தியாகேசர் இவர் மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலான ஒப்பற்ற ஒரு ஐ தலைவர் என்றதை தலைவி குறிப்பிடுகின்றார் ஆமாம் என ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் நீ ஏழு ஐ அடைகின்றாய் என கூறுகின்றார் என்னவெனில் நான் ஒரு ஐ என்கின்றாய் நீயோ ஏழு ஐ ஆக பெற்றுள்ளாய் என்கின்றார் ஏழை என்றால் பெண் என்று அர்த்தமாம் இது சாதாரணம் ஏழை என்று சொல்லுவது எப்படி பொருந்தும் என்று விளக்கி கூறும்படி மேலும் கேட்கின்றாள் தலைவி அதற்கு அவர் இதுதான் என்று சுட்டாமல் சுட்டி புன்முறுவல் காட்டி நிற்கின்றார் தலைவியோ இதனை மனத்தோழிக்கு கூறி வியந்து நிற்கின்றாள் பரமான்மாவாகிய கடவுள்தானே தன் பேரின் பானுபவத்தை வெளியாக்குவான் வேண்டி ஒரு ஜீவான்மாவாய் ஆகியுள்ளது அறிவோம் அந்த ஜீவான்மா ஐம்புலனோடு ஆறாவதாகிய மனவறிவு பெற்றும் அதற்கு மேல் கடவுள் உண்மையை காட்டும் அருளறிவு ஒன்றை சார்ந்து நிற்கின்றது ஆகவே இவ் ஏழு நிலைகளும் ஜீவான்மாவுக்கு இயற்கையாய் விளங்கி பக்குவ காலத்தில் கடவுள் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளச் செய்கின்றனவாம் இங்கனம் ஜீவான்மா ஏழ்நிலை அனுபவம் பெற நிற்றலால் ஏழை என்றதாம் ஒன்றே ஏழாக பிரித்து காட்டிய நிலை இதுவாகும் ஒன்றாகிய கதிர் ஒளியை ஏழ் வண்ணமாக பிரித்து காட்டல் போலாம் ஞான சபையுள் வளர் நம் அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணையால் அறியப்படுதல் போலும் நம் தயா பெருஞ்சோதியை தனிப்பெரும் தயவால் காண்டல் போலும் இதில் தயா பெருஞ்சோதி ஒன்றாகிய தலைவன் எனில் தனிப்பெரும் தயவு ஏழ் நிலை கொண்டு ஏழு நேரசையோடு த ஒன்று நிப் ரெண்டு பே மூணு ருந்து நாலு த அஞ்சு எ ஆறு ஓ ஏழு விளங்கி தயா பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் தயவு என்னும் ஏகானந்த அனுபவம் கொள்ளும் நிலையை உணர்த்தி நிற்பதாம் 
எனவே ஏழு என்பது ஜீவான்மாவாம் பெண்ணியல் கொண்டுள்ளது உண்மையே இக்காரணத்தால் ஏழாகிய கடவுள் தன்மை கொண்ட நம் ஜீவான்மா பெண்ணீர்மை விளங்குதல் அனுபவம் இதே காரணம் கொண்டு உலக வழக்கிலும் பெண்ணை ஏழை என்றே குறித்துள்ளார் மேலே கூறிய தயா பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் தயவு அனுபவம்தான் பிச்சை பெருமானின் புன்முறுவலாக புனைந்துரைக்கப்படுகின்றதாம் எப்படி எனில் புன்முறுவல் என்பது என்ன அகநிகழ் மகிழ்வின் ரேகை மெல்லிதழை வெதிக்க சிறிதே பல்லை வெளியிற்காட்டி நிற்றலாகும் இப்புற மெய்ப்பாட்டிற்குரிய அக உண்மை விளக்கம் யாதெனில் தயவோடு கூடிய ஞான விசாரத்தில் இருந்து உள்நோக்கும் போது நம் கடவுள் ஜோதி விளங்குகின்ற தலையெடுப்பு இடத்தை உணர்கின்றோம் அப்பீடமே பகர வண்ணமாய் மேல் கடவுள் அருள் ஒளிய இல் என்னும் லகர மெய்யாய் திகழ்கின்றது சத்விசாரத்தில் இந்த பல்தான் ஓரளவு தெரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது மேலும் இந்த இல் பதிமூன்றாவது எழுத்தாய் அமைந்து திரதோ திரையோதசம் என்னும் அதாவது துபாத சாந்த மேல் அருள் வெளிநிலையை சுட்டுவதாக அறியப்படுகின்றது இவ்வுண்மையெல்லாம் உட்கொண்டுதான் நம் தயா பெருஞ்சோதி தனி பெரும் தயவு என்ற மகா வாக்கியமும் பதிமூன்று தனி அசையோடு விளங்குதல் காண்கின்றோம் சத்விசாரத்தால் கண்ட இந்த உண்மையை உட்கூடி நின்று அநகமாக பரோபகார செயல் குறிதலால் அதனை அடைகின்றோம் இக்குறிப்பெல்லாம் உணர்த்தப்படவே எய் காணுறவே நகைக்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி என பாவின் முடிவடியில் குறிப்பிடுகின்றோம் இதில் எய்தல் என்றால் அறிதல் அறிந்த ஒன்றை கண்கூடாய் காண்டல் அடுத்த நிலை முடிவில் அப்படி கண்டதை அனுபவபூர்வமாய் அடைதல் அடைந்து வாழ்தல் முடிந்த பயனாம் ஆகவேதான் எய் கான் உர என வைத்து நகைக்கின்றார் என்று போதப்பட்டுள்ளதாகும் அடுத்த தலைப்பு திரிபுர உண்மை சிவபெருமான் தன் புன்முறுவலால் திரிபுரங்களை எரித்தார் என்பதின் உண்மையை இப்பொழுது நன்கு உணர்ந்து கொள்ளலாம் முப்புறமாவது மும்மல காரியம் என்பர் சத்விசாரத்தால் ஆணவம் மாயை கண்மம் ஒழிந்த நிலையில் தானே அந்த அருஜோதி சிவமாம் உண்மை விளங்க கண்டு கொள்ளப்படுகின்றதாம் மேல் அருள் அனுபவத்தில் சுத்த பிறனவ ஞான தேகத்தோடு விளங்கும் உண்மை உணர்த்தலே அத்திரிபுரங்களை எரிந்து போன பின்பும் அவற்றிலிருந்த திரிபுராதிகள் சிவனருளால் இரவாமை பற்றி விளங்கினார்கள் என புராணத்தில் புனைந்து கூறப்பட்டுள்ளதாம் இதன் கருத்து ஒருவன் அருள் அனுபவம் பெறுகின்ற போது மும்மலம் பொழிந்த சிவானுபவ வாழ்வு கொண்டு விளங்குகின்றான் அப்போது அவனுக்கு தூள தேகமும் சூக்கும தேகமும் காரண தேகமும் சுத்த பிறனவ ஞான தேகமாய் தோற்றுகின்றன இவ்வனுபவம் ஆன்ம இயற்கையாதலின் நித்தியம் ஆகும் இதுவே திரிபுராதிகளின் நித்தியத்துவ தத்துவம் இம்முத்தேக சித்தியோடு விளங்கும் போர் ஆன்மா தன்னைத்தான் பொன்னம்பலத்தில் கண்டு கொண்டுள்ளதாம் அதாவது பொன் என்பது சுவர்ண வடிவம் என்றும் சுத்த தேகம் அம் பிரணவம் அ உ இம் ஓம் அருள் வடிவம் பலம் பழமாகிய ஞான தேகமாம் மேற்படி ஆன்மாவுக்கு இந்த சித்தி அனுபவம் நித்தியமாகவே இருக்கின்ற போதிலும் இந்த மனித தேகத்தில் வாழ்கின்றவரை தான் உடன் விளங்குவதாய் உள்ளது ஆகையால் இத்தேக அந்தியத்தில் அந்த ஆன்மானுபவம் திரிதேக சித்தி அனுபவம் இல்லையாம்படி உள்ளொடுங்கி மறைந்து விடுகின்றதாம் இதுதான் விதேக முக்தர்களின் முடிவாக இருக்கின்றது அவர்கள் ஐக்கிய நிலை இரண்டரக் கலந்த இரவா இறைநிலையில் அனுத்துவமாய் அருகி கிடத்தலால் அது இவ்வுலகில் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை நிலை அல்ல அவர்கள் அதாவது அவ்வான்மாக்கள் மறுபடியும் மனித தேகத்தில் வந்து தோன்றி மேற்படி நித்தியானுபவம் பெறுகின்ற போது வாழ்கின்றவர்கள் ஆவார்கள் இப்படித்தான் இதுவரை நித்திய ஆன்மாக்களுக்கு இறை அனுபவம் தோன்றி மறைந்து கொண்டுள்ளதாம் இதுகாரும் இருந்தது சமய மத மார்க்கங்களும் அவற்றால் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மறைந்து மறைந்து போகின்ற ஆன்ம கடவுள் அனுபவமேயாம் நித்தியமாயுள்ள கடவுள் ஆன்மானும் இப்பொழுது மலர்ச்சி பெறுகின்றது இம்மலர்ச்சியால் அகமிருந்த எல்லாம் வல்ல தயாபிரன் ஜோதிபதியே அனகமுற்று நிரம்புகின்றதால் உள்ளுணர்வாகிய ஞான தேகமும் அதனை சூழும் காரண காரிய பிரணவ தேகமும் அதனை கவனித்துக் கொண்டுள்ள காரிய ரூப சுத்த தேகமும் நித்தியத்துவம் பெற்று என்றென்றும் அழியாது அத்திரிதேக சித்தியோடு மனிதனை இவ்வுலகில் வாழ வைப்பதாகவும் இந்நெறி அனகமாம் சுத்த சன்மார்க்கமாகும் இந்நெறி வெளிப்படாத முன்னாளில் கண்டு அடைந்து அனுபவித்த சத்து சித்து ஆனந்தம் எல்லாம் 
தேகம் இருந்தவரை விளங்கி அத்தேக நீக்கத்தில் மறைபட்டு போனதேயாம் இதுவல்லாமல் அத்தேகம் நீங்கிய பின் விதேகம் அதாவது தேகமில்லாமை அடைந்த பின்னர் வெற்று அருவமாகிய ஆன்ம அணுவாய் இருக்கும்போது எந்த விதமான அனுபவமும் பெற வழியில்லை என்று உண்மையாக அறிய வேண்டும் தேகம் அதாவது தூள தேகம் நீங்கிய பின் சூக்கும தேகத்தில் இருந்து கொண்டு வாழ முடியாதோ எனில் அத்தேகம் தத்துவ குறைவுடையது மேலும் அது ஒரு தூல வடிவில் புகுந்து நின்று ஓரளவு செயல் புரிய முடியும் பூர்ணமான சச்சிதானந்த அனுபவம் பெறக்கான கருவிகரணங்கள் அதற்கு கிடையாதென அறிய வேண்டும் அன்றியும் அத்தூல தேகானுபவத்தின் தொடர்பே அதன் சூக்குமமாகிய ஆவி வடிவத்தில் சில காலம் விளங்குவது இயற்கை இனியலி அதில் ஓரளவு அதிக ஆற்றலும் வெளிப்படும் ஆனாலும் அச்சக்தியை சாதாரணமாக எல்லோரும் ஏற்று பயனடைதல் முடியாத காரியம் அதுவும் ஒருவர் மற்றொருவரை கவி கருவி அதாவது மீடியமாக கொண்டுதான் ஏதாவது குறிப்பிட்டு அடைய முடிகின்றதாம் இவ் ஆவி துணை கொண்டு ஒரு சில இரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளலாமே தவிர கடவுள் உண்மையையும் லட்சிய பொருளின் தன்மையையும் அதனை அடையும் வழியையும் எந்த ஆவியாலும் உள்ளவாறு கூற முடியாத ஒன்றாகும் மேலும் ஓர் ஆன்மாவானது ஒரு தூர தேகத்தில் வாழும்போதுதான் கடவுள் அருள் ஒளியை பூர்ணமாக காணவும் கண்ட அவ்வொளியையே அனகமுற விரித்து சூளுருவை சுத்த பிரணவ ஞான உடம்பாக மாற்றிக்கொண்டு பேரின்பத்தில் வாழவும் வேண்டியுள்ளதாகும் இப்படி அல்லாது புற உடம்பையை இழந்த பின்னர் ஆவியுருவை சூக்கும உலகில் உலாவ விட்டு ஆன்மாவும் பிரிதொரு உடம்பை கொள்ள சென்று விடுகின்றதாம் இதனால் ஆவி வடிவங்களிலும் அது உலவி விடுகின்ற உலகத்தும் அதன் செயல் ஆற்றல்களிலும் பற்று வைத்தல் கூடாது ஆவி வடிவங்களிலும் அது உலவ விடுகின்ற உலகத்தும் அதன் செயல் ஆற்றல்களிலும் பற்று வைத்தல் கூடாது அதன் ஆற்றலால் உண்டாகக்கூடிய பயனும் அற்பமேயாம் சத்விசாரத்தால் அனக வாழ்வு பெற்றால் ஆவியால் அடையக்கூடாத ஆனந்த வாழ்வை பெறுதல் சாத்தியமாகும் அடுத்த தலைப்பு மருள் மாயை பொறி புலன் உணர்வில் மிக மயங்கி கிடக்கின்ற உயிர் இருள் நிலையில் கிடப்பதாக இயம்பப்படும் அந்நிலை கடந்து சிறிது உணர்வெய்தி ஆனால் இது சரி அது தவறு என்ற உண்மைகள் கண்டறியாத இடைநிலையே மருள் நிலையாக தோன்றுகின்றது இந்நிலை மேல் அருள் ஒளி தோன்றும் போது தான் உண்மை பூர்ணமாக வெளிப்படுகின்றதாம் பொது ஜன உலகம் இன்று உழன்று கொண்டிருப்பது இந்த மருள் நிலையில் தான் முற்றும் அறியாமையில் மூடுண்டு கிடக்கவும் இல்லை எல்லாம் பூர்ணமாய் அறிந்து புகழ்பட இன்ப வாழ்வில் எளி உருகின்றதும் இல்லை புலன் என்ப பெரு வேட்கை பொங்கி வழிகின்றது ஒரு புறம் மதம் என்றும் சமயம் என்றும் கடவுள் என்றும் கூறிக்கொண்டு உண்மை காணாது ஒரு புறம் கூப்பாடு போடுகின்றது மனித குரல் மருள் நிலையில் எல்லாவற்றையும் அரைகுறையாகவே காண்கின்றனர் மக்கள் அந்த மருளே மாயா நிலையாக உள்ளது ஐம்புலன் அறிவு கண்ட உலகை மாயை என்கின்றனர் அவ்வைபுல சக்தியும் ஒன்று இரண்டு உருவாகிய வடிவமே பெண் என்கின்றனர் கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து ஒற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒன்றொடி கண்ணேயுள என்றார் பொய்யா மொழியார் ஒன் தொடி என்றது பிரகாசம் பொருந்திய வளையல் அணிந்த பெண் என்று பொருளாக்குகின்றார்கள் உண்மையில் இந்த ஐம்புலனறிவும் பொருந்தி விளங்கும் பெண் கூறாகிய நம் தேகமே இங்கு குறிக்கப்படுகின்றதாம் இருபாலர்க்கும் இத்தேகம் பொது ஆதலில் மருள் நீங்கி அருள் உண்மை காண்பதற்கு இவ்வுடற்பற்று யாவராலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும் இதுகாரும் மருளாலே மயங்கி இந்த மாயையில் முயங்கி கிடந்தது உலகம் அறியாமையால் இவ்வுலகம் ஐம்புல விருந்தாக கொண்டு நெடுங்காலம் துய்க்கப்பட்டதும் உண்டு அபக்குவ அறிவால் இவ்வுலகை மாயா மயக்கம் செய்து துன்பம் செய்வதாக கொண்டு துறக்கப்பட்டதும் உண்டு இந்த இருநிலையும் மறுநிலையே என தெளியப்படுகின்றது அருட்பெரு நிலைக்கண் நின்று அகமிருந்து தேகப்பற்றில்லாது அருள் வண்ணமாக நோக்கும் போது கண்ணால் காண்கின்ற காட்சிகளும் காதால் கேட்கின்ற ஓசை ஒளிகளும் வாயால் வெளியிடும் சொல்லும் கொள்ளும் பொருளும் மூக்கால் முகர்ந்தறியும் மனமும் உடலால் அறியும் பரிசமும் கடவுள் அருளின் கூறாகவே விளங்குகின்றன ஆதலின் இவற்றில் எதனிடத்தும் வெறுப்பு வெறுப்பு கொண்டு மயங்கி நிற்காது உலகில் தயவு காரியம் புரிவதற்கே துணையாக கொண்டு வாழ நேருகின்றதாம் ஐம்பல நின்பத்தில் ஆசை வைத்து கொண்டு அதனை அடைவதற்கு அல்லும் பகலும் அல்லல் படுதல் எவ்வளவு அறியாமை அப்படி செய்யாது அவ் ஐம்புலனை வென்று ஆனந்தம் பெற கருதி அப்புலன்களை அடக்கி பொறி வாயுக்களை அடைத்து உள்ளொடுங்கி புதையுண்டு மறைதல் தான் இன்பமாமோ இது என்ன மாயை என்ன மாயையோ 
உண்மையில் மருள் செய்யும் மாயை புறத்தே எவ்விடத்தும் இல்லை என்பது அறியப்பட வேண்டிய ஒன்றாம் பொறிபுலனை பொருந்தி புறம் புழலும் மனத்தின் கண்ணே தொற்றிக் கொண்டிருக்கின்றதே இம்மாயை எத்தனையோ பிறவிகளில் எவ்வளவோ காலமாக ஊரியுள்ள இந்த மாயா மனோ உணர்ச்சி இலேசிலே கரையக்கூடியதா இல்லை பல காலம் அடிக்கடி சத்விசாரம் செய்து செய்து அகத்தே அருஜோதியை கண்டு அதில் பிரிவர பொருந்தி நிற்கும் போதுதான் யாவும் இருளும் மருளும் கடந்த அருள் ஒளிமயமாக விளங்க காண்கின்றோம் மாயையாக தோற்றிக் கொண்டிருந்த உலகம் அருளின் மாயை மாமை அழகு ஆக கண்டு கொள்ளப்படுகின்றது ஆகவே மாயை என்பது மனோ மயக்கமே அல்லாது மற்றொன்று அல்லவாம் மனத்து கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரன் என்பர் மனத்தில் மருள் மயக்கம் நீங்கி அருள் ஒளி விளங்கும் கணத்திலே எங்கும் உலக பொருள் யாவும் அகப்பெரும்பதி ஜோதியின் சலன தோற்றமாகவே கண்டுகொள்ளப்படுகின்றதாம் ஒன்றான அருள் ஒளியை என்றும் மாற்றமில்லாது அகத்திருந்து பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது அந்த ஓரொளி சக்திதானே முதலில் ஆன்மாவில் உயிர் உணர்வாக தோற்றி இயங்குகின்றது அவ்வுயிர் சக்தி இயக்கத்தால் ஐம்பூத அணுக்கள் கிரகிக்கப்பட்டு உடல் உருவாய் சூழுகின்றன அவ்வுடலே பூதபூதிக பெண்ட வடிவின் திரட்சியாம் ஒவ்வொரு அணுவும் அதன் இயக்கமும் அவ் அணுக்களின் திரட்சியும் முழுமையான தேகாதி பிரபஞ்சம் எல்லாமும் நமது அருள் ஒளியும் அதன் செயலுமாகத்தான் கண்டுகொள்ளுகின்றோம் எனவே இப்பிரபஞ்ச தோற்ற காரியப்பாடெல்லாம் உள்ளிருக்கும் அருள் அல்லது தயவு காரணமாகவே ஒவ்வொரு கணமும் இவ்வுலகாய் செயல்பட்டு கொண்டே உள்ளனவாம் கருணையும் சிவமும் பொருளென காட்சியும் காணும் காட்சியும் பெருக கருணையும் சிவமும் பொருள் என காணும் காட்சியும் பெருக எனப்படலால் பிரபஞ்ச தோற்ற கடவுள் உண்மையை தெளிவுடக் கண்டு கொள்ளலாகும் இங்கு சிவம் என்றது அருட்பெரும் ஜோதிபதியே ஆம் சித்தாந்த சைவ சமய மதங்கள் கூறும் கற்பனா வடிவங்களில் அடங்கிய ஒன்று அன்றாம் ஆதலின் அருட்பெரும் ஜோதி ஆகிய அகம் கண்ட கடவுள் அனக கருணை விரிவினால் மேற்படி உயிருணர்வாய் உடலாய் உலகாய் விரிந்துள்ளது அகப்பெரும் கருணை தோற்றமேயாம் தேடறியவன் சிறப்பிலியம் இறை ஓடும் உலகுயிராகி நின்றானே என்ற காட்சியை உள்ளவாறு காண்பது கருணையும் சிவமும் பொருளனும் காணும் காட்சியாகும் இது மாயை நீங்கிய தயா ஜோதி காட்சி இக்காட்சியோடு உளநிகழ் தயவு வெளிப்பட வெளிப்பட வாழ்ந்து வருதலே கடவுள் நிலையிலும் பேருநிறி என்னும் சுத்த சன்மார்க்கமாகும் இத்துடன் ஏழாவது அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயவு